In early August, we were in Kabul asking Afghans what a return of the Taliban may be like after America left. Taliban advances had meant we'd have to move our filming at the last moment from the city of Herat to the capital. Yet while the situation was grim, there was optimism that the government would hold. Even the most bleak assessments gave it a month or more. Just as filming wrapped and the footage was being sent back to London, news broke that Kabul had fallen. And all of Afghanistan, the Muslim people, the Daga, Drono, Fatu, Mubaraki, Wayu, Hussosan, the Kabul, Shariano, and Wasidunkuta. In an instant, everything changed. We were meant to have weeks or more, and suddenly we were out of time. As everybody can see, the situation in Afghanistan has uh, deteriorated. Life had also changed overnight for the people we interviewed. We believe these stories should still be heard, but we've hidden some of their identities out of concern for their safety. These are the people of Afghanistan whose lives are being changed forever by the events of the last months. This is Kabul, the Afghan capital. It's a city of maybe six million people, maybe more. It's a city that in the last 20 years has grown hugely and to a large extent it's thrived. But it's a city which is now gripped by uncertainty. The foreign forces, the Americans, the British, their NATO allies who've been in Afghanistan since 2001 are leaving. They've almost gone. And what they're leaving behind is not clear and many people here are terrified for the future. Afghanistan's media scene is often held up as a great triumph of the past two decades. There are vibrant television and radio networks. But it's a dangerous country to be a journalist and the return of the Taliban alarmed many. Now the Taliban have actually taken over, many journalists don't believe their declarations that the media will remain free and they're trying to get out. بیشتر انگیزه داشتم که بتوانم درد مردم رو خدا به تصویر بکشم بیشتر از و رویدادهایی که در دور بر میافتاد زیاد ناراحت میشدم و میخواستم که زبان مردم باشم چشم مردم باشم و گوش مردم باشم با وجود تمام چالش ها و تهدیدایی که وجود داشت رشته مقدس خبرنگاری را انتخاب کردیم و می دانم کی را پرچالش است اما قدم ماندیم و تا آخرین نقطه را می رو حتی اگر به با های جان ما هم تمام شود کلانترین دغدغه هر خبرنگار در افغانستان می است که اگر طالب ها روی قدرت بیاین چی می شه؟ طالب ها با خبرنگار ها چی تحامل دارن؟ چی می خواهین از خبرنگار ها؟ چی خواهد شد با خبرنگار ها؟ سرنوشت خبرنگار ها چی خواهد شد؟ We uh, do not have issued uh, letters to uh, journalists, especially to those journalists who, who are working for uh, foreign media outlets, they can uh, continue their work even in future. Amo kalantarin dagdagi mahala turray adafmand as, wa turray adafmand ke qurbaniyash bishtar ghair nazamiyah as wa dar barx maorda ta mustaqim khabar nagaron nishana grafta mishan. Baramadan ma ashana. گاگاه یا تکاس خانه بیرون میشیم با خود فکر میکنیم که تکمی استین خدا که میبندیم داخل روز خود ما باز میکنیم دوباره که خانه میایم یا کسی دیگه دکتر بیمارستان یا کسی که در بخش سرد خانه شفا خانه کار میکنه یا ما نمیدانیم Fighting, drought, COVID and poverty had combined to make a humanitarian crisis in Afghanistan. We could see the effects of that everywhere we went in Kabul. Fighting might now have stopped for the time being, with the Taliban having taken over, but this humanitarian crisis is predicted to get worse as the economy declines and aid dries up. As the fighting has spread across the country, thousands and thousands of families have had to leave their homes. These people here have all left provinces in the north 
where district after district has fallen to the Taliban in recent days. They are now living in a park in the middle of Kabul. They don't have anywhere to sleep, they don't have any possessions, they're complaining there are no toilets and there's no food. این کل اگه شاید است اما تو که شما میبینید امروز صدها پارک کابل پر از ماجرین سمت شمال افغانستان شده این همینجا تو میبینید مردم گرسنه تشنه حتی اکثریتش معیوب شدن و دمی گوشه و کنار پارک اینا افتاده است این همینجا که شما میبینید این بیچرا همه در جنگ در جنگ بدبختی آوره شدن طفل سعی کرده طفل که یک سال است جای پرچه یاوان است که خورده در جنگ ها مثل ازی به هزاران به هزاران تفل دیگه این رقم است در کجا؟ در خدوس خود در خدوس وضعیت توری بود که طالب از این طرف میزد دولت از این طرف میزد به یک حالت بعد برامده بود از برا تیاره میزد از این بغل هم طالب میزنه از این بغل دولت میزنه بیخی همی تحرقم شدیم که در بین ماندیم چه رقمی میگریختیم از برای سر ما مرمی میتر میشه سر ما جای او مرمی میباریم جنگ 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 وضعیت شر بسیار خراب است دوکان های مواد غذایی را در دادن مردم نان خوردن نداره یک نان پینجا افغانی شده چونا قط است کردت نیست دین روز خانی ما را تلاشی کردن در دادن افراد نظامی بود کشته شد افراد ملکی کشته شد اطفال های ما کشته شد در داده شد پولیس های ما جسدش حتی زخمی بودن زخمی ها را پترول انداختن در دادن تانگتیل های ما در گرفت ما جزی از دنیا هستیم افغانستان جزی از جامعه جهانی است که همیشه همیشه قربانی جامعه جهانی شده و جامعه جهانی متاسفانه به او شکل که باید به افغانستان کار میکدن کار نکدن مردم افغانستان امروز تنها است. مردم افغانستان امروز بیچاره است زن و مرد افغانستان امروز تنها است The Taliban insurgency was a fact of life for many Afghans. They had to deal with both sides and they were often caught in the middle. Drivers, traders and businessmen who traveled all over the country gave a good idea of what that was like. The drivers and traders who've delivered these melons to a Kabul market this morning have driven across a country that's racked by war. They've often driven hundreds of miles and they've come from some of Afghanistan's most insecure districts. On those journeys, they've seen fighting, they've crossed front lines, and they've passed through checkpoints belonging to both the Taliban and the government. It's a trip that often produces hair-raising stories. Sister Mamrayshan, arv zade hain gutte hain chhutor chhunan chhara rara basta kadi mariz. Poyin dme kona sunat sai kona agar rishi joishti khuchus dhame ga agar rishat khatan dohte ki bosha ya rishat zade ki bosha, kho mezane tam akam megaran. Ino bi ag nistan, ak khoda megara. یا پیسه میگره یا مال است بیشت این دو چیز است راه ها پلچک ها بیخی پریده از راه خامه که بری به هم میشانه وقتی که مسیر تای میکنی یک آده سای میکنی که من رد شدم دیگه ما پران ما حتی دیدیم موتر و اردو را در ما بین سرحک زدن دگاهش گریخ یکیش مان بعد از او از دو طرف کیراکه زدنش بعدش نفرهایش زخمی بود بعد از چیکار کردن نفرای که زخمی بود هم پلچکی را که گور نک ما نشونده بودن با دونم جان داختن زنده با گور سرشان خاک انداخت پیشوای خودم از ایرای که ما سفر میکنیم هیچ گونه میترسم به دلیل چی نامنی در کل جای روانه وقتی که ما اینجا زنده گی نمیکنیم زنده بودن است اگر زنده ای کردن است شما بگی ما بش ما جواب ما جواب میخوایم Afghanistan's health system had improved greatly in the past 20 years. We wanted to speak to doctors and staff to see what they thought would happen. You are a doctor. Mm -hmm. um, you treat many people. Yeah. Uh, what are your memories of the regime of the Taliban? Of course, it was dark because the people, the girl, especially women and girls, they had to wear a burqa at that time, and they no access to education. The Taliban are becoming stronger. Mm -hmm. The foreigners are leaving. Mm -hmm. You've lived under the Taliban. Do you worry they will come back? 
all the people, especially women, they are worrying about coming the Taliban. And they are, uh, I know that the people who have some possibilities to go abroad, they try their best to go abroad to leave Afghanistan because they are afraid that Taliban will come and the dark regime of Taliban will be repeated in Afghanistan. If the Taliban come back, what do you think will happen to health care and mm -hmm. health care for women in particular? The previous regime of Taliban crashed. Uh, the number of uh, mortality rate and the, uh, the development of health system uh, from the coming of the new regime, Hamid Karzai regime, it progressed, it developed, everything got better. The, and also the mortality rate decreased. But I think it will again the same come with the same rate. در زین ما هست ما در باز چی در لغمان باز وظیفه گرفتم در زمان طالبا چادری می پوشتیم باز می رفتیم کسایی که مسلکی بودن اونا می رفتن وظیفه خود انجام می دادن اما تعداد رشف مریضا بسیار کم بود به خاطر از اینکه مردم از ترس و قدر زیاد از خانه خود نمی برامدن شرط شرایطی که اونا داشتن از اون خاطر و می گفتم برای مهرم خود باید برای کس مهرم نداشتن دیگه نمیتونستن تنها آمده شرایط خراب بود وضع خراب بود و تعداد مرگ میر مادر نوزاد بسیار زیاد بلند رفته بود اشخاص مسلکی میاین اشخاص مسلکی میاین مگم مریض از ترس نمیه یا غریب از موتر نداره یا میترسه که درها ما را طالب چی نکنه گیری نکنه چیز نگویه دیگه به او خاطر اونو در خانه اولادت میکنه وقتی که در خانه اولادت کرد طبعا دیگه اختلاط میته هم بر مادر هم بر طفل دیگه واقعات مرگ میری نوزاد در او زمان بسیار زیاد بلند بود یعنی یک چند وقت میشه که یک کمک واقعات مرگ میری نوزاد و مادرها کم شده به خاطر از اینکه مادرها میتونه برشان شرایط مساعد است که در کلینیکاش افغانا بیاین اما اگر چی بیاین اونو بیاین امکانات مرگ میری نوزاد بسیار بالا میره We wanted to talk to the people who were doing things that would have been unthinkable under the old Taliban government. So a friend introduced me to a female footballer. This is Ghazi Stadium in Kabul. Today it's the home of the Afghan Olympics team and it's also a football stadium. But 20 years ago when the Taliban were in charge, it was home to a much bloodier spectacle. The Taliban, there in the middle of the pitch, used to conduct public executions. در وقت طالبا خب جایی که گل هستن و فعلا میدان سبز است اینجا میدان خاکی بود و تفنگا در دستش بود و خانما که با چادری و بدون کدام گناه و بدون کدام چی می آمدن سر می بریدن و با تفنگ می زدن و خون آلود بود خب کشور ما چون جامعه سنتی است اصلا از بانوان که با وظیفه و مکتب برای اونا مشکل ایجاد میکنن با چه خاصا بیان در سه ورزش علاو کار ورزش باشه چی فوتبال چی ولی بال از طبقه بانوان به شکل تقیرامیز لجای خراب کسایی که فکرهای منفی دارن بارشان برخورد میشه هیچ امکان نداره که اونا بیاین و ما بتانیم در کشور خود براحتی زندگی کنیم چون ما در محیط آزاد The Taliban closed girls' schools in the 1990s. We wanted to hear from teachers and school girls themselves what that was like and whether they thought it could happen again. Now they've taken over, the Taliban have said they want girls to continue their studies. But many are skeptical. The Taliban have also in recent days told women to stay away from work until security is better. They said similar things in the 1990s. والا خاطره خود زیادی دی طالبان و دی زمان بازار تب تنابی محرم ننشود لای مکتبون سقوط شول ولی حتما به یا خزا به درو ویل که دلا یا به تقیر که دلا یا به توحین دلا و یا به حتما یو مجازات بیور که ولو چون دقا جنکه یو محلی مکتب و محل تا پا مغا محل که جوند که ولو علکانو جنکه ایتا ما یو کورنه مکتب جور کم یا کورنه ای خونزه یا کورس می ورد تا جور که و حقل تا ما پا مختلف و سویو بانده مثلا جنکه ای تا تا درس ور که دار خواه حتما و خواه موک پا خپل شهامت و غیرت دقا پروسه هم مخی که ورد نم غوکتل چه دی خلق و اولاد به سواد پاتیش یا فداکاری کدم دقا کار مخی که ورد 
که طالب بودن طالب نشته بودم ولی قصه هایی که پدر کلانم مادر کلانم و دوستایم که کدن بریم گفتن که چیه وقتی که طالب بودن نمیخواستن که زنان درس بخونن زنان نباید که از خانه بیرون شون و بخیل ما اگر که طالب باز بیایه ما نمیتونیم پیشرفت کنیم اول که افغانستان کشور اسلامی است بعضی مردم که از مردم کهن سال هستند و درباره علم و قدر آگاهی ندارند و دخترایشون هم نمیمونند که مکتب را حالا خیلی کمی مردم فسادیش نمیخوان که دخترشان برای ولی زیادی مردم که میفهمن که کسایی که چی باشه به سواد باشه نمیتونن که پیشرفت کنن وقتی که درس خلاص کردم میخوایم که یک رشته خوب بگیرم و میخوایم که بده مردم رو خدمت کنم و رشته مورد علاقه من دکتری است با خاطر که میخوایم در مردم خود کمک کنم مخصوصا در مردم که فقیر هستند توانایی درمانشان ندارن و و اول زیاد شوقم زیاد شده علاقم زیاد شده که برم باز درس بخونم از از گذشته که بهتر باید تلاش کوشش کنم ما یک مورد را که ما می خواهیم بگویم این است که امروز افغانستان داتش جنگ می سوزه از خبرنگار تا پزشک تا استاد تا ورزشکار همه قربانی جنگ هستند و خیلی بیرحمانه در میدان جنگ غیر نظامی ها شهید می شن خانه مردم محل بوده باش فعلا عملا خط جنگ شده شما می بینین جنگ به شرا رسیده شرای افغانستان خط جنگ شده یک فاجعه است و ما دهی فاجه مثل هزم دهی آتش ما می سوزیم همه روزه.